നമസ്കാരം ആരോഗ്യ കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഹൃദ്രോഗം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന വാക്ക് ഹൃദയാഘാതം എന്ന് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൃദയ ധമനികളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കാരണം ഹൃദയ പേശികളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് രക്തം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നെഞ്ചുവേദനയും ഹൃദയാഘാതവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഹൃദയ തകരാറുകളും അതിന് ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും കാണാം ഇന്ന് ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് ഹൃദ്രോഗം ഹൃദയ വാൽവിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ഹൃദയപേശികളിൽ നീർക്കെട്ട് വാദജന്യമായ ഹൃദ്രോഗം ഹൃദയ താളപ്പിഴകൾ മുഴകൾ ഹൃദയ ആവരണത്തിന് നീർക്കെട്ട് എന്നിങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നവയാണ് ഹൃദയ തകരാറുകൾ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ചികിത്സയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൃദയപേശികൾക്ക് രക്തം നൽകുന്ന ധമനികൾ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ അടഞ്ഞുപോകുന്ന ഹൃദയാഘാതം അഥവാ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ മരണകാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത കാലത്തായി നിരവധി ചികിത്സാ രീതികൾ ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള മരണം തടയാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഹൃദയധമനികളിൽ ഡൈ കുത്തിവച്ച് ഡിജിറ്റൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻജിയോഗ്രാഫിയിലൂടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സമുള്ള ഭാഗം കണ്ടെത്തി അത് നീക്കുന്ന രീതിയാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ബ്ലോക്കുള്ള ഭാഗത്ത് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയിലൂടെ സ്റ്റെന്റിടുന്നത് സ്റ്റെന്റിലൂടെ തടസ്സം നീക്കിയാൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള വേദനയും മരണനിരക്കും തടയാനാവും ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയിലൂടെ ഫലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ബൈപാസ് സർജറി ചെയ്യുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ രക്തധമനികളിൽ പലയിടങ്ങളിലായി സാരമായ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈപാസ് സർജറി കൂടുതൽ നല്ല ഫലം നൽകുന്നു പ്രമേഹം വൃക്കത്തകരാറുകൾ പക്ഷാഘാതം വന്നവർ എന്നിവർക്ക് ബൈപാസ് സർജറി കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫലം നൽകുന്നു തടസ്സമുള്ള രക്തക്കുഴലിനെ നിലനിർത്തി മറ്റൊരു രക്തക്കുഴൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വയ്ക്കുകയും അതുവഴി ഹൃദയധമനികളിലേക്ക് സുഗമമായി രക്തപ്രവാഹം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബൈപാസ് സർജറിയിലൂടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പമ്പ് പോലെയാണ് എല്ലാ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ പമ്പിന് ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഡീസൽ പമ്പായാൽ ഡീസൽ ഒഴിച്ചാലേ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് പമ്പായാൽ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹാർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പമ്പ് രക്ത ഓട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രവർത്തിക്കും ഹാർട്ടിന് മാംസപേശികളാണ് ഈ പമ്പിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മോട്ടറ് ഈ മോട്ടറിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റമും ഹാർട്ടിലുണ്ട് ഹാർട്ടിന് ഊർജ നൽകാനുള്ള രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നത് കൊറോണറി രക്തനാളകളിലൂടെയാണ് ഹാർട്ടിൽ നാല് മുറികളുണ്ട് ഈ മുറികൾ വലത്ത് സൈഡിലുള്ള മുറികൾ അശുദ്ധ രക്തവും ഇടത്ത് സൈഡിലുള്ള ചേമ്പേഴ്സ് ശുദ്ധരക്തവും ആണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ ഹാർട്ടിന്റെ നാല് ചേമ്പേഴ്സിലുള്ള രക്തഓട്ടം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് സാധാരണമായിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സിന് നടക്കും വാതില് പോലുള്ള സാധനമുണ്ട് ഇതാണ് ഹാർട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നാല് വാൽവ്സ് ഉണ്ട് വലത്ത് സൈഡിൽ രണ്ട് വാൽവും ഇടത്ത് സൈഡിൽ രണ്ട് വാൽവും വലത്ത് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് വാൽവുകളെ പേര് ട്രൈക്കസ്റ്റൈഡ് വാൽവും പൽമനറി വാൽവും ഇടത്ത് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് വാൽവുകളെ പേര് മൈട്രൽ വാൽവും അയോർട്ടിക് വാൽവുമാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം ഹാർട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർജറി വേണ്ടി വന്നേക്കാം 
ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ രക്തനാളങ്ങളിലൂടെ ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് രക്ത ഓട്ടത്തിന് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നെഞ്ചുവേദന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നീ സിംറ്റംസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹാർട്ടിന് രക്തനാളത്തിന് സർജറി വേണ്ടി വരും ഇതിന് നാം ഞങ്ങൾ സാധാരണമായിട്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ടിന്റെ സർജറിയാണ് ഇതേപോലെ ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവിന് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവ് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ ഇല്ല മാറ്റിവെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഈ സർജറീസിനെ പറ്റിയായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹാർട്ടിന് ചുറ്റും ഒരു കവറുണ്ട് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ പെരിക്കാർഡിയം എന്ന് പറയും സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ കവറ് വളരെ ഭിന്നായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പോലെ ഉള്ള ഒരു സാധന സാധനമാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ടി ബി എന്നീ ഇൻഫെക്ഷന് ഈ ബാധിച്ചാൽ ഈ കവറിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരും അതുമൂലം ഹാർട്ടിന്റെ ചുറ്റും ഫ്ലൂയിഡ് എക്യുമുലേഷൻ വരും ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാർട്ടിന് ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ മെഡിസിൻ കൊടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂചി വെച്ചോ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് പുറത്ത് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും എന്നാലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പെരിക്കാർഡിയൽ വിൻഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി ഈ കവറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറി ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി അല്ല ക്ലോസ്ഡ് ഹാർട്ട് സർജറി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന്റെ ചേമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറില്ല അതുമാത്രല്ല ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാർട്ട് നിർത്തിവെക്കുന്ന കാര്യവും ഇല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹാർട്ടിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ കവറ് വളരെ തിക്കായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ സാധാരണ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പോലെ ഉള്ള ഒരു സാധനം ഏകദേശം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പോലെ ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഹാർട്ടിന് ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശ്വാസമുട്ടൽ കാലിൽ നീര് എന്നീ സിംറ്റംസ് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീഷന് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കവചം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കവറ് എടുത്ത് കളയണം അതിനെ പെരിക്കാർഡിയക്ടമി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് കവറിന് ഏതെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിന് സർജറി വേണ്ടി വരാം പെരിക്കാർഡിയൽ വിൻഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ പെരിക്കാർഡിയക്ടമി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി അല്ല ഹാർട്ടിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഊർജം നൽകുന്ന രക്തനാളങ്ങളാണ് കൊറോണറി രക്തനാളങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കൊറോണറി രക്തനാളങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് വലത്ത് സൈഡിലുള്ള രക്തനാളവും ഒന്ന് ഇടത്ത് സൈഡിലുള്ള രക്തനാളവും കൊറോണറി രക്തനാളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തിന്റെ പോലെയാണ് മെയിൻ തടി മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് ഞങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മരത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതേപോലെ ഈ കൊറോണറി രക്തനാളത്തിലുള്ള തടസ്സം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് ബ്ലോക്ക് ആയി പോയാൽ ഒരു ചെറിയ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതേസമയം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ മെയിൻ തടി നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷം ഉണ്ടാവാൻ പോവില്ല അതേപോലെ ഈ കൊറോണറി രക്തനാളത്തിൽ മെയിൻ തടിയിൽ തന്നെ തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സമ്പൂർണമായിട്ട് അടഞ്ഞു പോയാൽ ഇത് ജീവനത്തിന് അപായം ഉണ്ടാകാം കൊറോണറി രക്തനാളങ്ങൾ തടസ്സം ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് സാധാരണ രീതിയിൽ കൊറോണ രക്തനാളങ്ങൾ തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ 
ഒരു വ്യക്തി നടക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ നെഞ്ചി വേദന വരാം സാധാരണ രീതിയിൽ നെഞ്ചി വേദന വരുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ എല്ലിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് താടിയിലോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടത്ത കൈയിലോട്ടോ ഈ വേദന പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ എൻജൈന എന്ന് പറയും ഈ എൻജൈന ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ടിന്റെ സർജറി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാർട്ടിന്റെ സർജറിയുടെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നില്ല എവിടെയാണ് ഈ തടസ്സം ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിലൊരു അഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് കൊറോണ രക്തനാൾ നോർമൽ ആയിരിക്കാൻ മതി ബാക്കി ഒരു അറുപത് ആൾക്കാർക്ക് മെഡിസിൻസ് മാത്രമേ ടാബ്ലറ്റ്സ് മാത്രമേ മതിയാവൂ മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി മതിയാവും ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്താണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി രക്തനാളത്തിൽ തടസ്സം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാലിന്റെ രക്തനാളത്തിലൂടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള രക്തനാളത്തിലൂടോ ചെറിയ കാത്തിറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ കടത്തിയിട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ പൈപ്പ് അഥവാ അയോർട്ട എന്നുള്ള രക്തനാളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കൊറണറി രക്തനാളത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കും ഇതാണ് കൊറണറി ആൻജിയോഗ്രാം ഈ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് തടസ്സം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ തടസ്സം ഒരു ബലൂൺ വെച്ചിട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടണൽ ഡിഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടണൽ വീണ്ടും കൊലാപ്സ് ആവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ഒരു സ്കെഫോൾഡിങ് യൂസ് ചെയ്യും ഇല്ലേ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബലൂൺ മാത്രം വെച്ചിട്ട് വികസിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും ചുരുക്കം വരാം ഈ ചുരുക്കം വരാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് മെഷ് പോലെയുള്ള സാധനമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വികസിപ്പിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റെന്റ് സ്റ്റെന്റ് പല രീതിയിലുണ്ട് സാധാരണ സ്റ്റെന്റും മെഡിസിൻ ഉള്ള സ്റ്റെന്റും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെന്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വീണ്ടും തടസ്സ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതേ സമയം മെഡിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെന്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വീണ്ടും തടസ്സ വരാനുള്ള റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് എന്തിരുന്നാലും നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്താൽ ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും തടസ്സം അതേ സ്ഥലത്തിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡ് വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബൈപ്പാസ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉള്ള റോഡ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ പ്രിൻസിപ്പലാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറിയിലും ഉള്ള രക്തനാളം ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം ഒരു എക്സ്ട്രാ രക്തനാളം എവിടെയാണോ തടസ്സം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ നേറ്റീവ് രക്തനാളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയി പോയാലും ഈ ബൈപ്പാസ് റൂട്ടിലൂടെ രക്തം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന റിസ്ക് നമുക്ക് വളരെയേറെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി ഇനി ബൈപ്പാസ് സർജറി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഹാർട്ടിന് രക്തനാളത്തിൽ തടസ്സമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ബൈപ്പാസ് സർജറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നിനേക്കാളും അധിക രക്തനാളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മൾട്ടിവെസൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഡയാബറ്റിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഹാർട്ടിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രക്തനാളത്തിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ സ്റ്റെം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൊറോണ രക്തനാളം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പോലെയാണ് മെയിൻ തടിയിൽ ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ ബൈപ്പാസ് സർജറിയാണ് സാധാരണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറ് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം മുൻപ് ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നത് പലരുടെയും സംശയമാണ് മുറിവുണങ്ങാനും അണുബാധ തടയാനും രണ്ടാഴ്ചത്തെ പൂർണ്ണ വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ മരുന്നുകളും ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഹൃദയ സൗഹൃദമായ ഭക്ഷണവുമെല്ലാം ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും ബൈപ്പാസ് സർജറി സാധാരണമായിട്ട് സേഫായ ഓപ്പറേഷനാണ് പക്ഷേ ഏത് പ്രൊസീജിയറായാലും 
ரிஸ்க் இல்லாத ஒரு ப்ரொசீஜரும் ஈ பூலோகத்தில் இல்ல நூறு ஆள்காருக்கு சர்ஜரி செய்தால நூறுல நைன்டி நைன் ஆள்கார சாதாரண ரீதியில் ஒரு பிரச்சனும் இல்லாத வீட்டு போவோம் பைபாஸ் சர்ஜரியில் உள்ள ரிஸ்க் பல காரணம் கொண்டு வராம் ஏஜ் கூடுனதோறும் ரிஸ்க் கூடுதலான அதே சமயம் பல கோமார்பிடிட்டிஸ் உண்டெங்கில் என்று பறஞ்சால வேறு அசுகங்கள் உள்ள வியக்தி ஆனங்கில் டயபிட்டிஸ் விரக்கத்தின் ரோகம் நேரத்தே ஸ்ட்ரோக் வந்து இல்லைங்க பக்ஷவாத வந்து வந்த ஒரு வியக்தி ஆனங்கில் இவருக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வரான்னு ரிஸ்க் கூடுதலான அதே சமயம் ஹார்ட்டின் பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் நார்மலாயிட்டுள்ள வியக்தி ஆனங்கில் பைபாஸ் சர்ஜரியுடைய ரிஸ்க் வளர குறவான பக்ஷே ஹார்ட்டின் பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் மோசமாகுனதோறும் பைபாஸ் சர்ஜரியுடைய ரிஸ்க் கூடுதலாகும் சர்ஜரி கழிஞ்சால் சாதாரண ரீதியில் ஒரு ஆய்ச்ச வரை ஹாஸ்பிட்டலு இன் பேஷண்ட் ஆகிட்டு இருக்கேண்டி வரும் அது கழிஞ்சிட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு வீட்டு போயாலும் ஆதித்து ரெண்டாயிச்ச வளர ஆக்டிவிட்டீஸ் ஞங்கள் ரெக்கமெண்ட் செய்யாரில்ல என்று பறஞ்சால பெட்டில் தன்னே கிடக்கணும்னு இல்லை வீட்டின் உள்ளில் தன்னே சஞ்சரிக்காம் சம்சாரிக்காம் பத்திரங்கள் வாய்க்காம் இங்கே லைட்டாயிட்டுள்ள ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்யாம் ரெண்டாய்ச்ச கழிஞ்சிட்டு புறத்து இறங்கி நடக்காம் நம்ம ஒரு எந்த பெரிய ஒரு கண்ட்ரோல்ட் ஆயிட்டுள்ள ரீதியில் எக்ஸசைஸ் இன்க்ரீஸ் செய்துட்டு வரும் கூட்டிட்டு வரும் ஏகதேசம் ரெண்டு மாதம் ஆகும்பொழுத்தைக்கு ஒரு வியக்தி ஈ பிரசனங்கள் வரந்த முன்ப எந்தக்கையல்ல ஜோலிகள் செய்தோண்டு இருக்குவாயிரணும் எந்தக்கையல்ல ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்தோண்டு இருக்குவாயிரணும் ஆ ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் செய்யாம பட்டும் டிரைவிங்கோ ஸ்விம்மிங்கோ இல்லைங்களு ஷட்டில் கழிக்கின்னதோ எல்லா ஜோலிகளும் ரெண்டு மாதம் கழிஞ்சிட்டு ஒரு வியக்திக்கு செய்யாம பட்டும் இனி பைபாஸ் சர்ஜரி செய்யும் பொழுத்தேக்கு எங்கனையான இது செய்யுனது வலிய ஊண்டு உண்டாவோ இன்ஃபெக்ஷன் வரணில்லே ஈ சோதியங்கள் சகஜமாயிட்டு ஒரு வியக்தியிட மனசில் உண்டாவோ பைபாஸ் சர்ஜரி ரெண்டு ரீதியில் நமக்கு செய்யாம பட்டும் ஒன்று ஹார்ட்டின் செய்யின சமயத்து ஹார்ட்டை நிறுத்தி வச்சுட்டு ஆப்பரேஷன் செய்யுக ஹார்ட் நிறுத்தி வைக்கும் பொழு ஹார்ட்டின் ஃபங்க்ஷன் கார்டியோ பல்மனரி பைபாஸ் மெஷின் அதான் செய்யுனது என்று பறஞ்சால் ஹார்ட்டின் ஃபங்க்ஷனும் லங்ஸின் ஃபங்க்ஷனும் ஆ மெஷினான செய்யுனது சர்ஜரி கழிஞ்ச உடனே ஆ மெஷின் நின்று மாற்றிட்டு வீண்டும் ஹார்ட் ஸ்வயம் பிரவர்த்தனம் ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டாமத்தேது பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி என்று பறஞ்சால் ஆப்பரேஷன் செய்யுன சமயத்து ஹார்ட்டை நிறுத்தாதே ஹார்ட்டை பிரவர்த்திச்சோண்டு இருக்கின்ற சமயத்து தன்னே சர்ஜரி செய்யணும் இனி ஈ ரெண்டு ப்ரொசீஜரும் ஏகதேசம் துல்லியமான ஓரோ சர்ஜன் ஏதானோ வளர கம்ஃபர்டபிள் ஆயிருக்கின்றது அது அனுசரிச்சிட்டான ஈ சர்ஜரி செய்யணும் நமக்கு பிரதானமாயிட்டு அறியேண்டது நம்ம கிராஃப்ட் செய்யுனது எங்கனையான ஈ கிராஃப்ட் செய்யுன குவாலிட்டி எங்கனே இருக்கணும் அதான் ஹார்ட்டின் கிராஃப்டின் குவாலிட்டி நல்லாயிட்டு உண்டெங்கில் லாங் டேம் ரிசல்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இனி ஈ ரத்தநாளங்கள் எவிட இன்னு எடுக்கிறது வேற ஒரு வியக்தி எடுக்கிற ரத்தநாளங்களானும் இல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் ரத்தநாளங்களானும் நம்ம உபயோகிக்கிறது பைபாஸ் சர்ஜரி செய்யும்பொழு நம்ம எடுக்கிற ரத்தநாளங்கள் இல்லைங்க கான்டியூட்ஸ் என்று பறையின சாதனங்கள் ஒரு வியக்தியுடைய தேகத்தில் நின்று தன்னை எடுக்கிறதான மற்றொரு வியக்தியில் நின்று ரத்தநாளங்கள் எடுக்கிறதோ இல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் ஆயிட்டுள்ள ரத்தநாளங்களை வைக்கிறதோ ஞங்கள் செய்யாரில்ல ரெண்டு ரீதியிலுள்ள ரத்தநாளங்கள் உண்டு ஒன்று அசுத்த ரத்தநாளம் மற்றொன்று சுத்த ரத்தநாளம் இப்போ ஈ பைபாஸ் சர்ஜரி ரெண்டு ரீதியிலுள்ள ரத்தநாளம் எடுத்துட்டு செய்ய ஒன்றும் சுத்த ரத்தநாளங்கள் மாத்திரமாயிட்டு எடுத்துகொண்டிருக்கின்ற பைபாஸ் சர்ஜரியும் இல்லைங்க இல்லை சுத்த ரத்தநாளவும் பின்ன சிலது அசுத்த ரத்தநாளவும் யூஸ் செய்து உண்டாக்குன சர்ஜரியான இதில் எந்தான வித்தியாசம் நம்ம சுத்த ரத்தநாளம் எடுக்கும்பொழு சாதாரண ரீதியில் நெஞ்சின் பேக் சைடில் உள்ள மேமரி ஆர்ட்ரி என்னுள்ள சுத்த ரத்தநாளமான எடுக்கிறது நமக்கு எல்லாவருக்கும் ரெண்டு மேமரி ஆர்ட்ரிஸ் உண்டு ஒன்று இடத்த சைடிலும் ஒன்று வலத்த சைடிலும் 
സാധാരണ രീതിയിൽ ഇടത്ത് സൈഡിലുള്ള മാമറി ആർട്ടറിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് രക്തനാളവും എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് രക്തനാളങ്ങളും എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രക്തനാളാണ് ഹാർട്ടിനെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള എല്ലിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ത രണ്ട് രക്തനാളങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴും ഊണ്ട് ഉണങ്ങാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പിന്നെയുള്ള ശുദ്ധരക്തനാളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന് റേഡിയൽ ആർട്ടറി എന്നുള്ള ശുദ്ധരക്തനാളം ഈ റേഡിയൽ ആർട്ടറി എന്നുള്ള ശുദ്ധരക്തനാളം മാമറി ആർട്ടറിയെ അത്രയും നല്ലതല്ലെങ്കിലും ശുദ്ധ അശുദ്ധ രക്തനാളത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധരക്തനാളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മെഡിസിൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പല പേഷ്യൻസിന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാം ശരിയായി ഇനി മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്ന് ഇത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് കാരണം ബൈപ്പാസ് സർജറി ആയാലും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആയാലും ഒരു പാലിയേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് അതിരോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്നുള്ള ഒരു രോഗമൂലമാണ് ഈ തടസ്സ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രോഗത്തിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ആസ്പിരിനും കൊളസ്ട്രോൾ ലോവറിംഗ് മെഡിക്കേഷനും ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ടിന് വാൽവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഹാർട്ടിന് നാല് വാൽവ്സ് ഉണ്ട് ഇടത് സൈഡിലുള്ള വാൽവ്സ് മൈട്രൽ വാൽവും അയോറിറ്റിക് വാൽവും വലത്ത് സൈഡിലുള്ള വാൽവും ട്രൈക്കസ്പീഡ് വാൽവും പൽമനറി വാൽവും സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മൈട്രൽ വാൽവും അയോറിറ്റിക് വാൽവും പിന്നെ ട്രൈക്കസ്പീഡ് വാൽവും ഈ മൂന്ന് വാൽവുകളെ സർജറിയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൽമനറി വാൽവിൽ അഡൾട്സിലുള്ള സർജറി വളരെ റയർ ആണ് എന്ത് പ്രശ്നം വരാം ഈ വാൽവിന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സിന് നടുക്കമുള്ള ഒരു വാതിൽ പോലെ സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിയിൽ ഉള്ള ആ വാതിൽ മെയിൻ വാതിൽ ഓപ്പൺ ആയാലേ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റും ആ വാതിൽ ചിലപ്പോൾ ജാം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വരെ നമ്മൾ ആ വിചാഗരിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വാൽവ് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജാം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാഗരിയിൽ എത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചാലും ആ വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാർപ്പൻ്ററെ വിളിച്ചിട്ട് ആ വാതിൽ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ വാതിൽ മാ വെക്കേണ്ടി വരും ഇതേപോലെയാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവിൽ ചുരുക്ക വരാം ചുരുക്ക വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽസ് ശരിയായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവിലുള്ള പാളികൾ ശരിയായിട്ട് ക്ലോസ് ആവാതെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവിന് ലീക്ക് വരാം ചുരുക്കവോ ലീക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സർജറിയുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നവരെ ഹാർട്ട് ഇതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് ഹാർട്ടിനെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത് ബാധിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഈ വാൽവിനെ റിപ്പയറോ ഇല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലേസ്മെൻറ്റോ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഈ വാൽവിനെ ബാധിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് റുമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അതുമൂലം ഒരു ഇമ്യൂണോളജിക്കലി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് റുമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഈ ഹാർട്ടിനെ വാൽവിനെ ബാധിച്ചിട്ട് ഹാർട്ടിനെ വാൽവ് സാധാരണ രീതിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് അത്രയും തിന്നായിട്ടുള്ള വാൽവാണ് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിനെ വാൽവിനെ ബാധിച്ചാൽ ഹാർട്ടിനെ വാൽവിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കാൽസ്യം വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇത് വളരെ കട്ടിയാവുകയും ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരുമാതിരി കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര മെഡിസിൻ കൊടുത്താലും അത് ശരിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ വാൽവ് വെക്കേണ്ടി വരും ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ സങ്കീർണം എന്നതിലുപരിയായി ചിലവേറിയതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗപ
നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുക മദ്യപാനം പുകവലി എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ കേരളം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ